നമസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തലവേദന അനുഭവിക്കാത്തവരുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം തലവേദന പല തരത്തിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തലവേദനയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പ്രൈമറി തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക തലവേദന ഈ തരത്തിലുള്ള തലവേദനയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല ദ്വിതീയമായതോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഹെഡ് ഏക്കെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനയാണ് പ്രാഥമിക തലവേദനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ് മൈഗ്രെയിൻ ടെൻഷൻ ഹെഡ് ഏക്ക് ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്നിവ കാരണങ്ങളോ പലതുമാകാം ചിലപ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ആവരണത്തിൻ്റെ അണുബാധയാകാം മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടി രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതാകാം അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമേഴ്സ് ആകാം ഇന്ന് ഞാൻ കൂടുതലും വിശദീകരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് മൈഗ്രെയിൻ എന്ന അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് മൈഗ്രെയിൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടുവരുന്ന തലവേദന എന്നാണ് ജനിതക ഘടകങ്ങളുടെ പങ്ക് കുറവാണെങ്കിലും പാരമ്പര്യത്തിന് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് മൈഗ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നിക്കുത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സെറട്ടോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു ഇത് രക്തങ്ങളുടെ ചുരുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഓറ എന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് സമയം പോകും തോറും സെറട്ടോണിൻ നശിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കുന്നു ഈ രക്തക്കുഴലുകളുടെ വികസനമാണ് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം തലവേദനകളിൽ ഓറ എന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറില്ല ചെന്നിക്കുത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രേരണാ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ട്രിഗേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അമിതമായിട്ട് ശാരീരികാധ്വാനം വ്യായാമം ക്ഷീണം തളർച്ച കൂടാതെ ഉറക്കം കൂടുതലുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കക്കുറവ് എന്നാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ചില അപായ ഹേതുക്കൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഈ മൈഗ്രെയിൻ ട്രിഗർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കാരണം ഭക്ഷണത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിനൈലെഥേലാമീൻ എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ചോക്ലേറ്റിലാണ് അതുപോലെ ടാനിക് ആസിഡ് ടാനിൻസ് കണ്ടുവരുന്നത് ചായ കോള എന്നിവയിലാണ് ടാനിൻസ് കണ്ടുവരുന്നത് ചായ ചുവന്ന വീഞ്ഞ് എന്നിവയിലാണ് കഫേനോ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് കോഫി അല്ലെങ്കിൽ കൊക്ക കോള എന്നിവ പാനീയങ്ങളിലാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രുചി കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അജിനോമോട്ടോ ഇത് സോഡിയം മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ചൈനീസ് ഫുഡിലാണ് അജിനോമോട്ടോ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതും മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിഗറാണ് അതുപോലെ ചില ഫ്രൂട്ട്സ് അവക്കാഡോ പ്ലംസ് എന്നിവ കഴിച്ചാലോ അതുകൂടാതെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ നട്ട്സ് ഉണക്ക ഫലങ്ങൾ എന്നിവ കഴിച്ചാലും മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു പാല് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ചീസ് ഐസ്ക്രീം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ചിലർക്ക് മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടാതെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഹോർമോൺ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആർത്തവ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പോ ഒക്കെ ഇത് മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായം മൈഗ്രെയിനിന് ഒരു അപായ ഹേതു ആകുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉത്തേജനം നല്ല ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ചില സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ വാസന എന്നിവയും ചിലർ എന്നിവയും ചിലരിലെങ്കിലും മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നു കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റമോ എപ്പോഴെങ്കിലും തലയ്ക്ക് പറ്റിയ ചെറിയ ക്ഷതമോ എന്നിവയും മൈഗ്രെയിൻ്റെ സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ചെന്നിക്കുത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പത്ത് ശതമാനം ആളുകളിൽ മാത്രമേ ഓറ എന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാ കാണാറുള്ളൂ ഓറയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ണുകളുടെ മുമ്പിൽ മിന്നുന്ന വെട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ മങ്ങലോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ തളർച്ചയോ സംസാരിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ഭൂരിപക്ഷം പേരിലും ഒരു വശത്ത് മാത്രമായിട്ടാണ് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ചിലരിലെങ്കിലും രണ്ട് വശത്ത് തലവേദന ഉണ്ടായി കാണുന്നു ആരംഭത്തിൽ ഈ തലവേദന ഒരു ചെറിയ മഞ്ഞപ്പ് പോലെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് പതുക്കെ അതൊരു വിങ്ങലായി മാറുന്നു തലവേദന നാല് മണിക്കൂർ മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാം തലവേദന വരുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് ശബ്ദം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയോ വെളിച്ചം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയോ ആകുന്നു ചിലപ്പോൾ മനമറിച്ചിലോ ഷർദിലും വരെ ഉണ്ടാകാം പലപ്പോഴും മിതമായ തലവേദനയായിരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ അധികം തീവ്രതയുള്ളതും ആകുന്നു എങ്ങനെയാണ് രോഗ സ്ഥിരീക സ്ഥിരീകരണം ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ വച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൈഗ്രെയിൻ ആണെന്ന്
തലവേദന തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഇരുട്ട ഉള്ള മുറിയിൽ വിശ്രമിക്കുകയോ ഉറങ്ങുകയോ ചെയ്യുക നെറ്റിയുടെ മുകളിലോ കഴുത്തിലോ ചെറിയ ഐസ് കട്ടകൾ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് സ്വല്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേരണാ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗേഴ്സ് എത്രയും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത്രയും ഒഴിവാക്കുക കൂടാതെ ഒരു ഡയറി സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ മൈഗ്രെയിൻ ഡയറി അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഏക്ക് ഡയറിയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് തലവേദന വരുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെ ട്രിഗേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചികിത്സകനെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി ശരിയായ വ്യായാമം സമീകൃത ആഹാരം എന്നിവയും ഒക്കെ മൈഗ്രെയിൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരയ്ക്കും നമുക്ക് മൈഗ്രെയിനിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കാം പക്ഷേ തീവ്രത കൂടിയ മൈഗ്രെയിൻ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയെ ബാധിക്കുന്ന തലവേദനയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചികിത്സ നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചെറിയ വേദന സംഹാരികൾ കൊടുത്തിട്ടും തലവേദന മാറിയില്ലെങ്കിൽ അളവ് കൂട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ മരുന്നുകൾ നൽകിയോ ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് ഷർദിലിന് വേണ്ടി ഷർദിലിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നും നൽകുന്നതാണ് മരുന്നുകൾ അധികം കഴിക്കുന്നതും ചില നേരം തലവേദനയിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കാം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ചികിത്സകൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം മരു മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക രോഗം വരുന്നത് തടയുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു മാസത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ ചെന്നിക്കുത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗനിവാരണത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫിലാക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈ മരുന്നുകളുടെ ആക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെയും കുറച്ച് മാസങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മരുന്നുകൾ കുറച്ച് നാൾ അധികം തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ് രോഗം വരാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ രോഗം മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഒരു മാസത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഫിലാക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗനിവാരണത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ മരുന്നുകളുടെ ആക്ഷൻ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ എടുത്താണ് അറിയുക കൂടാതെ കുറച്ച് നാൾ അധികം എടുക്കേണ്ടിയും ഇരിക്കുന്നു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ചെന്നിക്കുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് Thank you.